అందరికి నమస్తే అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ వీడియో ఏంటంటే మనకు ఈ ట్రిపుల్ ఐటి ఆర్జీకేటి దీనికి నోటిఫికేషన్ గురించి చాలామంది అయితే గత టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ అయినప్పటి నుంచి అడుగుతున్నారు ఇవన్నీ ఇప్పుడు రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చేసాయి కాబట్టి సార్ ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు అని అడుగుతున్నటువంటి క్వశ్చన్ అనమాట సో ఎస్ మీకు అందరికీ తెలిసిందే ఈ టెన్త్ క్లాస్ మార్క్స్ బేస్డే మనకు ఈ ఈసారి అడ్మిషన్స్ అనేవి ట్రిపుల్ ఐటీలో ఉంటాయి అనమాట ట్రిపుల్ ఐటీ అంటే లైక్ యూనో ఇట్ ఈస్ ఎ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సో ఈ కమ్స్ అండర్ ద రాజీవ్ గాంధీ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ టెక్నాలజీ సో వీటిని మనం ఆర్జీవీకేటీ లైక్ ఏపీ అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ దెన్ ఆర్జీవీకేటీ తెలంగాణ స్టేట్ సో తెలంగాణ స్టేట్లో అయితే మనకు బాసరా ఉంది ఆర్జీకేటీలో అయితే మనకు ఫోర్ క్యాంపసెస్ లైక్ ట్రిపుల్ ఐటీ విచ్ క్యారీస్ లైక్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ యు నేమ్ ఇట్ యాజ్ నూజివీడు ఆర్కే వ్యాలీ దట్ ఈజ్ ఇడుపులపాయ అండ్ ఒంగోల్ అండ్ శ్రీకాకుళం సో ఇలా మనకు ఫోర్ క్యాంపసెస్ ఏపీలో ఉన్నాయి ఒక క్యాంపస్ ఏంటంటే తెలంగాణలో ఉందన్నమాట సో బట్ ఏపీకి అప్లై చేసుకునే వాళ్ళకు ఇక్కడ ఏపీ రూల్స్ వర్తిస్తాయి తెలంగాణకి తెలంగాణ రూల్స్ అనేవి వర్తిస్తాయి బట్ ఇప్పుడు మనకు ఈ ఏపీలో ఉన్నటువంటి నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు అనేది చాలామంది అయితే అడుగుతున్నటువంటి క్వశ్చన్ కాబట్టి సో దీని గురించి మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తూ ఈ ట్రిపుల్ ఐటీస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్త్ క్లాస్ మార్క్స్ బేస్డ్ అనేసి ముందే మనం చెప్పాం కాబట్టి సో టెన్త్ క్లాస్లో ఎవరైతే మెరిట్ వచ్చి ఉంటారో రూరల్ స్టూడెంట్స్కు కొంత వెయిటేజ్ అనేది ఇస్తూ ఈ అడ్మిషన్స్ అయితే ఉంటాయన్నమాట సో త్రిపుల్ ఐటీ వీళ్ళలో మనకేంటంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ బీటెక్ అనేది లైక్ టెన్త్ క్లాస్ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ అక్కడే చదువుతూ బీటెక్ కూడా అక్కడే కంప్లీట్ చేసి తర్వాత జాబ్ అనేది వచ్చే విధంగా అక్కడ ప్లాన్ ఆఫ్ థింగ్స్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి సో లైక్ మెనీ స్టూడెంట్స్ ఈవెన్ బీటెక్ అయిన తర్వాత హైయర్ స్టడీస్కి అబ్రాడ్ లేదంటే ఈవెన్ జాబ్ ఓరియెంటెడ్ లైక్ సాఫ్ట్వేర్ లేదా ఇంకేదైనా లైక్ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఇంట్రెస్ట్ చూస్తే వాళ్ళు ఈవెన్ హైయర్ స్టడీస్కి ఇలా కూడా వెళ్తూ ఉంటారు బట్ ఈవెన్ నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా అయితే చాలా వీడియోస్ అయితే చెప్పాను బట్ ప్రజెంట్ ఏంటంటే ఈ నోటిఫికేషన్ గురించి ఎప్పుడు అంటే మనకు యాజ్ రిజల్ట్స్ అయితే వచ్చేసాయి కాబట్టి సో నోటిఫికేషన్ అయితే తొందరగానే వస్తుంది ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు ఈ గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ అనేది ఒకటి జరుగుతుంది ప్రతిసారి ఏంటంటే నోటిఫికేషన్ ఇచ్చే ముందు ఒకసారి గవర్నింగ్ కౌన్సిల్లో ఈ నోటిఫికేషన్కి ఉన్నటువంటి గైడ్ లైన్స్ అన్నీ అప్రూవ్ తీసుకొని తర్వాత ఏంటంటే నోటిఫికేషన్ అయితే రావడం జరుగుతుంది అంటే మనకు ఈ గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ అనేది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ట్వంటీ సిక్స్త్ ఈ టైంలో మనకు మే ఈ టైంలో అయితే ఉంది కాబట్టి సో ఈ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ట్వంటీ సిక్స్త్ తర్వాత ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ విల్ బి టేకన్ ఫర్ ఫర్దర్ అప్రూవల్స్ అండ్ ఆల్ దెన్ తర్వాత ఏంటంటే మనకు నోటిఫికేషన్ అనేది జూన్లో ఫస్ట్ వీక్లోనే వస్తుంది సో ముందులాగా ఆ నోటిఫికేషన్లో మళ్ళీ డిలే అయ్యి లాస్ట్ టైం లాగా మళ్ళీ మనకు ఈ ఆగస్టు సెప్టెంబర్ వరకు కాకుండా ఈసారి నోటిఫికేషన్ ఎర్లీగా వస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం సే మిగిలిన వాళ్ళకు ఇబ్బంది లేకుండా కూడా ఉంటుంది ఒకవేళ త్రిపుల్ ఐటీ స్టూడెంట్స్కి నిజంగా త్రిపుల్ ఐటీ లైక్ ఈ ఆర్జీకేటీనే కావాలనుకుంటే దే కెన్ చూస్ ఆర్ ఒకవేళ అది రానప్పుడు కూడా వేరే అవకాశాలు లైక్ మనకు డిఫరెంట్ లైక్ ఈవెన్ డిప్లొమా ఇన్ అగ్రికల్చరు డిప్లొమా ఇన్ హార్టికల్చరు వెటర్నరీ ఈవెన్ వీటికి కూడా మనకు నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది సో దానికి సంబంధించి కూడా నేను మీకు చెప్తాను ఏంటంటే మనకు టెన్త్ క్లాస్ మార్క్స్ వేస్తే ఈ డిప్లొమా ఇన్ అగ్రికల్చర్ ఆర్టికల్చరు వెటర్నరీ ఇలాంటివి కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఈవెన్ వాటికి కూడా నోటిఫికేషన్ అయితే మనకు ఈరోజు ఈవెన్ ఐ థింక్ ద ప్రెస్లో కూడా రావడం జరిగింది సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ఆల్సో బీ ఈజ్ బీయింగ్ డన్ సో దాని గురించి మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియో అయితే డిస్కస్ చేస్తాం సో కాబట్టి ఏంటంటే లైక్ సో నోటిఫికేషన్ అయితే మనకు ఫస్ట్ వీక్ జూన్లో వస్తుంది సో అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే లైక్ ఈ ప్రజెంట్ మీకు ఉన్నటువంటి డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా మీరు ప్రజెంట్ రెడీ చేసి పెట్టుకోండి సో లైక్ యూనిట్ కన్సిడర్ యువర్ మార్క్ షీట్స్ మీ దగ్గర ఎస్ఎస్సి మార్క్ షీట్స్ కావచ్చు అలాగే మీకు కావాల్సినటువంటి డిఫరెంట్ స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ రైట్ వన్ టు టెన్ స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ తీసి పెట్టుకోండి మీ మార్క్ షీట్ హాల్ టికెట్స్ రైట్ మీ అంటే మీకు టెన్త్ క్లాస్ హాల్ టికెట్ మీ మార్క్స్ మెమో అనమాట అలాగే మీకు క్యాస్ట్ సర్టిఫికేటు అలాగే ఆధార్ కార్డు ఇన్కమ్ సర్టిఫికేటు రేషన్ కార్డు అలాగే కొన్ని పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ రైట్ సో ఇవన్నీ మ్యాండేటరీగా ఉండాలన్నమాట సో ఇవి కాకుండా ఏంటంటే కొంతమందికి ఈవెన్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేటు రైట్ ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నవాళ్ళు ఈడబ్ల్యూఎస్ కూడా ముందుగానే అప్లై చేసి పెట్
ఈ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఉన్నటువంటి లైక్ జెడ్పిఐ స్కూల్స్ లేదా ఈవెన్ రిలేటెడ్ గవర్నమెంట్ హై స్కూల్స్ అన్నిటికి కూడా పాయింట్ ఫోర్ గ్రేడ్ అయితే యాడ్ చేస్తారు కాబట్టి మీకు వచ్చినటువంటి మార్క్స్కి మీరు పాయింట్ ఫోర్ ఆర్ యూ కెన్ సే ఒక ట్వంటీ ఫోర్ మార్క్స్ని మీరు ఈవెన్ తర్వాత కలుపుతారు సో ఈ విధంగా మీరు అనుకొని కట్ ఆఫ్స్ అనేవి మీరు ఒకవేళ అనుకోవచ్చు ఒకవేళ ప్రైవేట్ స్కూల్కి అనుకోండి ఇది యాడ్ అవ్వదు కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఏదైతే టెన్త్ క్లాస్లో వచ్చాయో ఆ మార్క్స్ ఉంటుంది అంటే లైక్ ఫో మనకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఉన్న వాళ్ళకు అవకాశం ఉన్నా కానీ అప్లై చేసే వాళ్ళని బట్టి అక్కడ కౌన్సిలింగ్ వచ్చే వాళ్ళని బట్టి ఏంటంటే మళ్ళీ అక్కడ కట్ ఆఫ్స్ అనేవి వేరే అయిపోతుంది రైట్ సో బట్ సేఫ్ జోన్లో కొంతవరకు ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం చూసుకుంటే లైక్ ఫైవ్ సెవెంటీ ఈ రేంజ్లో ఫైవ్ సెవెంటీ ఇలా అంటే ప్రీవియస్గా ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ కౌన్సిలింగ్స్ ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్ సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ వీటన్నింటి మనం పరిశీలించినప్పుడు ఈ ఫైవ్ సెవెంటీ ఈ రేంజ్లో ఉన్నటువంటి మార్క్స్ ఉంటేనే మనకు ఈ ఓపెన్లో ఉన్న వాళ్ళకు లేదంటే ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళకు అంటే జనరల్ వాళ్ళకు ఉండే అవకాశం ఉంది అలాగే ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ టు ఫైవ్ సెవెంటీ ఇన్ బిట్వీన్ ఉన్న వాళ్ళకు మనకు సే బీసీలో డిఫరెంట్ లైక్ బీసీబి కావచ్చు లేదా బీసీడి కావచ్చు బీసీఏ కావచ్చు ఇలాంటి వాటికి ఉంది బట్ బీసీసి బీసీఈకి కొంతవరకు తగ్గచ్చు లైక్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఈవెన్ ఎస్సీ ఎస్టీ అయితే లైక్ ఎస్సీకి అయితే ఫైవ్ ఫార్టీ ఓకే ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఫార్టీ అండ్ ఎస్టీకి వచ్చేసరికి ఈవెన్ బిలో ఫైవ్ ఫార్టీ లైక్ యూనో అది ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇది ఎలా అంటే నేను ఏం చెప్పాను గవర్నమెంట్ స్కూల్కు ప్రైవేట్ స్కూల్కు అని కాకుండా నార్మల్గా మార్క్స్ యాడ్ అయిన తర్వాత అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర గవర్నమెంట్ స్కూల్ అనుకోండి ఒక ఫైవ్ ట్వంటీ మార్క్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ విల్ బి ద ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ ఫైవ్ ట్వంటీ మార్క్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఫైవ్ ట్వంటీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ దట్ ఈస్ హౌ మచ్ మీన్స్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫోర్ సో ఈ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఉంది కాబట్టి ఎస్ యూ ఆర్ ఇన్ ద సేఫ్ జోన్ మేబీ మీకు వచ్చే అవకాశం అయితే ఎక్కువగా ఉంటుంది బట్ ఏ క్యాంపస్లోనేది మనము అప్లై చేసుకునే దాన్ని బట్టి మారిపోతుంది కాబట్టి యూ నీడ్ టు వర్క్అవుట్ ఫర్ విచ్ క్యాంపస్ మీకు ఏది కావాలనుకుంటున్నారు మీకు ఏది దగ్గర ఉంది మీరు ఏదైతే సూటబుల్ అనుకుంటున్నారు బట్ ఏవి బెటర్గా ఉంటాయి ఇలాంటివైతే నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా కొన్ని వీడియోస్ చేశాను సో యూ కెన్ సీ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ థింగ్స్ సో బికాస్ ఏంటంటే ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి వర్క్ షెడ్యూల్ వల్ల నేను అన్నీ కూడా మళ్ళీ రిపీటెడ్గా సేమ్ వీడియోస్నే నేను దయచేసి మళ్ళీ చెయ్యను మోస్ట్లీ ఏంటంటే మీకు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు కావాలంటే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి అట్ ద సేమ్ టైం మీకు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి వాట్సాప్ గ్రూప్స్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి అలాగే మన దగ్గర లాస్ట్ ఇయర్ నీకు మీకు ప్లేలిస్ట్లో నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ కూడా ఇస్తాను మీరు వాటిని కూడా చూసుకోండి రైట్ సో దట్ ఆల్సో విల్ బీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ సో దట్ మీకు అన్నీ కూడా అలా కూడా బెనిఫిట్ అయితే అవుతుంది సో కాబట్టి ఏంటంటే మీకు ఫైనల్గా ఎస్ నేను ఏం చెప్పదలుచుకున్నానంటే జూన్ ఫస్ట్ వీక్లో అయితే వస్తుంది కాబట్టి ముందుగానే సర్టిఫికేట్స్ అనేవి రెడీ చేసి పెట్టుకోండి ఎక్కువ రోజులైతే టైం ఉండదు కాబట్టి రైట్ సో ప్లీజ్ కీప్ యువర్ సర్టిఫికేట్స్ థింగ్స్ రెడీ సో దట్ వన్స్ నోటిఫికేషన్ వచ్చిన వెంటనే మీరు ఇమీడియట్గా అప్లై చేసుకొని తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కువ టైం ఉండదు కాబట్టి దెన్ యూ నీడ్ టు వర్క్ ఫర్ దాట్ సో అలాగే ఇంకొక పాయింట్ కూడా నేను చెప్పింది ఏంటంటే డిప్లొమా అగ్రికల్చర్ హార్టికల్చర్ వెటర్నరీ వీళ్ళకి కూడా ఏంటంటే ఈ టెన్త్ క్లాస్ మార్క్స్ బేస్డే కాబట్టి ఎక్కడ కూడా ఒక సిక్స్ థౌసండ్ సీట్స్ అయితే ఉంటాయి సో సిక్స్ థౌసండ్ ప్లస్ ఫోర్ థౌసండ్ అంటే సుమారు మనకి ఏంటంటే ఒక టెన్ థౌసండ్ అబౌ అరౌండ్ లెవెన్ థౌసండ్ వరకు సీట్లు అనేవి ఉన్నాయి కాబట్టి టెన్త్ క్లాస్ మార్క్స్ వేస్టే సో ఈ అవకాశం అయితే కంటిన్యూ చేసుకోండి